：“爸妈，你们放心吧，女儿已经找到了一个可以共度余生的良人。”子成他不嫌弃我听不见，打理公司，日夜操劳。我已经做好决定了，在今天的婚礼上就签订股权转让书，把陈氏的一半股份全都赠与他。现在程金河就在外面击败他父母呢，要是被发现，那我……你怕什么？他这个聋子都听不见。好难听啊！太好了，我要赶紧把这个好消息告诉子辰。说好了让我当守夫人，你可别忘了。放心，等他签了股份协议书，我就找人把他了结了。为了这点股份，跟这个聋子在一起这么久，我恶心死我了。<笑>金河，你没事吧？你说这么深情给狗听啊？听不见，他总看得见吧？金河，我们走吧。周子成，股份拿到后，马上把它解决掉。这存是我以为无话不谈的好闺蜜。新婚快乐！这次是我以为可以相守一生的丈夫，忘记拿东西了。没想到这一切都是一场骗局，还好一切都还来得及。啊、新郎官这么一表人才，娶了个聋子，真是眼瞎。你懂什么？这程家啊，家大业大，就剩这么个女儿独苗。这周家。行着呢，非要娶这个聋子，真是耽误我儿子。你少说两句吧，他也听不见。他懂唇语，让他看到了怎么办？等咱儿子把钱拿到了，什么样的媳妇娶不到啊？<笑>爸，喝茶。妈，喝茶。啊！你这个死聋子，不但聋，眼睛还瞎呀！告诉我！你笑什么？阿姨、啊，最重要的是要他签字，签字。你早知道。金、啊、河，对不起啊。来，你没受伤吧？我没事，你放心吧。就算有事，也可以签字的。其实，你不给我也没事。我跟你在一起，不是图你的家产。真的吗，子辰？我今天刚好有点不舒服，我不想签字了。开玩笑的，子成，你这么爱我，我怎么会委屈你呢？以为得偿所愿吗？那我就偏不如你的意。嗯。愣着干嘛？快点宣布啊！我儿子是城市集团的接班人。程小姐决定将城市集团一半的股份捐赠给周，捐赠给周边的福利院，为慈善事业出一份力。大家鼓掌。什么意思啊
不是说要给我吗？为什么就给傅离远？你说我，子琛，我这么做都是为了你好啊。毕竟，爱是做多了可是要下地狱的。你什么意思啊？这是怎么回事？他是不是知道什么了？这怎么可以？这些东西都是我家子琛的，你这个扫门星！啊，儿子，那你干什么？我不是故意的，妈，我这么做都是为了子辰好。我是想，子辰这几年在公司升的太快了，得罪不少人。我想这些捐赠可以为他积点德。妈，我这么做是让你不高兴了吗？啊，老婆，谢谢你为我着想。客气什么呀？咱们都结婚了，谁让我是你老婆呢？好似才刚开始。妈，原来是你们。周子琛，原来在我听不见的每个夜晚，你都是这样度过的。今天可是我们的新婚之夜啊！睡，睡在外面。怎么了？一惊一乍的。有人，刚刚一定有人在外面。难道是？放心吧，他喝了那个药，睡得就像死猪一样，怎么可能是他呀？不行，之前我就觉得古坟的事有问题，这次我不能再留下任何疑问。哼。我就说你自己吓自己吧，他一个爹妈死绝的孤儿，就算是死了也没人会在意的。好了，别扫兴了，走吧。死聋子，还想让我伺候你？你怎么不去死？青河，该喝药了。怎么了，青河？怎么了？没事儿，我只是在想，喝了这么久的药还没有起色，会不会是药有问题啊？怎么可能？这可是子成专门找名医开的药。快喝了吧，待会儿凉了就不好了啊！好。对不起啊，月明，我不是故意的。你看，我这是没用，我不仅耳朵听不见，还笨手笨脚的。对不起。啊，怎么会？我怎么会怪你呢？没事。那就辛苦你了，把地上打扫干净，要一尘不染哦。你知道的，我有洁癖。好、哦，有你在啊，我就放心多了。你可不像那些心术不正的保姆，想要勾引别人老公博上位。毕竟，你可是我最好的闺蜜呢。对啊，闺蜜就要有福同享嘛。
底什么时候才能拿到剩下的股份啊？那个女人现在越来越过分了，竟然让我给她端茶倒水。怎么，委屈了？当初不是你跑过来要照顾她的吗？人家不还都为了你？我不知道你家的好。哎，我怎么不知道啊？在床上不是领教过吗？嗯，还没睡呢。管他干什么呀？他一个聋子都听不到啊。可是我觉得，他好像听到了什么。你说他会不会已经恢复了？你别这么疑神疑鬼的。他要是能听见了，还能留着你。可是人家就是不放心嘛，万一呢？那既然如此，我们就来试试看，他到底能不能听到？怎么说？好办法！嗯、老公，你真会！你才知道。老公，你把我带到这来做什么呀？过两天，你不是过生日吗？我有一份礼物送给你。什么礼物啊？弄得这么神秘？看，我来抓你们喽！快走！啊啊！我知道你一直都在想念你的爸爸妈妈。我就找了这些视频，把他们剪在一起。以后你想他们的时候啊，就可以看了。爸，好了。下车好像失灵了，好像有人喊我，给清河打电话。放一段你爸妈出事前的录音，看你什么反应。爸，妈，清河真的好想你们呀，你们为什么就这样丢下？他们在试探，千万不能表现出来。老公，怎么了？谢谢你。客气什么呀？你可是我最爱的老婆。对了，老公，我也有一份礼物想要送给你。对了，老公，我也有一份礼物想要送给你。什么？这是股权转让书。我打算把公司交给你来打理。真的吗？你真的要把公司交给我？真的，老公，我耳朵又听不见，公司里的那些股东早就对我不满了。既然如此，不如就把公司交给你来打理。反正咱们都是夫妻了，我的不就是你的吗？老婆，你能这么想真的太好了。其实公司是谁的根本就不重要，重要的是，我不想让你那么累。老公，你对我真好，谢谢你。老婆，我一定不会让你失望的。嗯，程清河，算你运气好，不过没了股份，很快。你就没这么好运了。嗯，对不起，您拨打的用户暂时无法接通。你再不来的话，陈氏集团真的要改姓周了。关于此前股权转让一事，前董事长程星河女士深感愧疚。
，觉得无法胜任，决定辞去董事长一职，由我来接管公司。周总，你说的有道理，那个疯女人连把一半股份捐给福利院这种事情都做得出来，说不定啊，以后还要把公司给卖了，我们还要给她数钱。这是由前董事长陈清河女士亲笔签字的股份转让书。虽然已是木已成舟，但是为了程序正当，还是应该举手表决一下，免得别人说我这个董事长的职位来得不清不楚的。现在有异议的，请举手。好，既然如此，那我宣布。城市集团掌权人变更为王有一。走。你是谁？这是城市集团内部会议，请你离开。这不是陈家消失了五六年的陈家二公子吗？当年老陈总夫妇因车祸丧命，陈二公子随即消失了。怎么现在又回来了？什么时候又冒出来一个程家二公子？这贱女人到底还有多少事情瞒着我？既然是程家二公子，那就是清河的弟弟。你好，我是你姐夫。是吗？你想要公司的股份，只可惜这一半是属于我的。我姐根本就没有处分权。你说什么？子成，怎么样了？这个贱女人故意搞事啊！上次当着我的面儿把股份捐出去，这次又让她五六年没回国的弟弟回来搞我。弟弟，姐姐果然没有信错你。哎呀！啊！别冲动！别冲动！啊！好啊，既然你让他来破坏我的计划，那我就让他在底下跟你爸妈团聚。打电话给程子佳，就说他姐姐在南山别墅有事找他，你们埋伏在路上，务必让他车毁人亡。没人可以阻挡我，包括你。快接电话呀、啊，子乔！对不起，您拨打的用户暂时无法接通。你确定他会来？当然。你不就想测试他的耳朵到底能不能听见吗？他已经失去爸妈了，不敢再拿我赌了。姐夫，这是我的诚意。我跟你一样，厌恶他到了极点。既然如此，那你帮我试探出他到底是不是真的。这还不好说啊！只要你回家装出计划失败的样子，再把当初对我父母的那一套用在我身上。他一定坐不住。哎，姐夫，看，有人上钩了。如果我没记错的话，这个车牌号应该是你名下的吧？行动，埋伏在那边，记住，务必让他车毁人亡。金家，对不起，快接电话呀！拨打的用户暂时无法接通，对不起，稍后再拨。拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry。金家，姐姐，再见了。难道
，这一切都是为了试探我。他们要杀的人是我。程清河，我看你以后还怎么敢算计我，跟我斗，你还嫩了点儿。这下你该满意了吧？他也被你害死了。话可不能这么说，是你我联手。不过我说你小子也够狠的，自己亲姐姐都下得去手了。你不也一样？这个女人害死爸妈，控制城池，还想控制我，只可惜啊。我早已经不是当年那个小孩了。说吧，为什么找我合作？你控制了城市集团，但是却没有股份，而我却能帮你拿回股份。所以呢，你我合作才是最优解。只可惜，这么多年还是没有查出我父母的死因。想杀你父母的人可太多了。没人？怎么可能？星河，我知道你在里面，你一定受伤了吧？出来，老公带你去医院啊！等等，与其在这里瞎找，不如直接打电话回去问程清河在这在家。喂，你放心吧，他现在正在床上睡得跟个死猪一样。不过今天倒奇怪。这都快十一点了，这一点动静都没有。难道是昨天晚上的药剂量下多了？你去掀开被子检查一下。啊。怎么了？出什么事了？程清河到底在不在？嗯，没事儿，门铃响了，我下去看一下。哎，小姐你好，我们已经按照您的要求把车给保养好了，这是您的车钥匙，您拿好。车啊？什么车啊？<笑>您真是贵人多忘事啊！您不是昨天打电话让我们今天早上把车开去保养的吗？难道是他？哎哎，小姐，您稍等一下，稍等一下，来来来，您您看一下，看一下，车已经洗好了。哎、喂。他一定是故意的，我们都被他耍了。他没有上当，难道他真的听不见？他听不听得见？我回家看看就知道。跟我玩猫抓老鼠的游戏，我他妈玩不死你啊！嗯，小姐，来来来来来，这个还得您亲自检查一下才能完成交接，要不然万一以后用车的时候出现什么问题，您这么大的客户，我们可得罪不起。啊、你看，车都已经洗好了，行行行，这个机油我们也进行了更换，用这个高档的美孚全合成机油。呃呃，可以可以，我我我都知道了。美孚全合成机油。子昭，你总算回来了。一个洗车的把你困住了，你真没用啊！带我上楼。你确定没人出去过是吧？啊，从早上到现在，我一直待在家里，一只蚊子都没飞进来过。哎，
怎么了，老公？这平时不都是你叫我起床吗？今天怎么跟月梅一起来了？<笑>不知道的，还以为你们两个有一腿呢。怎么可能啊！我就是看你太久没起床了，上来看看你。难道那个人不是他？他真的听不见？难道我的怀疑一直都是错的？还得多亏了老公你呢。那，自从我喝了你给我准备的牛奶，我现在睡眠质量是越来越好了。月梅，嗯，你说我老公他对我好不好啊？你是他老婆，他不对你好，对谁好啊？啊，对了，秦河，子成，他还把你弟弟带回来了，想给你个惊喜。真的吗？他在哪？就在楼下呢。子成，那麻烦你先下去帮我招待一下弟弟。我换好衣服，一会儿就下去。好，那你快点。嗯。哎，老公，子佳呢？子佳他……清河。今天太阳这么大，怎么穿个长袖就出来了？不怕我出痱子啊？还是说，才可以隐瞒什么？你说这件衣服呀、啊？这件衣服呢，是子辰他特地从国外给我定制的结婚礼物，况且我在自己家里一向都光明正大的。你说对吧，子成？姐，子佳，你终于回来了，姐姐好想你啊，子佳，谢谢你。你为什么不躲开啊？要不是我提前买通了思溪，你今天就没命了，你知不知道？不入虎穴，焉得虎子？周子辰这个人非常谨慎，只有这么做，你才能取得他的信任。那你的命呢？不要了吗？你不是也怪我吗？要是我真的……你闭嘴！我是怪你，但你也是我姐。不管怎么说，爸妈已经不在了。你要是想赎罪，就给我好好活下去。知道了，我有分寸的。你能从外面回来帮我，我真的很高兴。子佳，谢谢你。那现在应该怎么办？那个司机应该拖不了多久，他现在已经回去了。要是你被发现，我知道一条近路。你先把我送到后门，你再从前门绕路，掐着点，比周子晨晚的时间从前门进去。好，子佳，你又瘦了。清河，子佳都回来了，我们好好招待一下他。嗯清河，手不舒服啊？没有啊，应该是今天早上睡太久了，手有点麻。是吗？那我扶你起来活动一下。<笑>走了。太急了。哎呀，清河，你你你没事吧？我没事。就是可惜了，这山东的辣椒油，还有子辰
，送我的这身新衣服，哎，都怪我不好，我没听见你在后面。没关系，你人没事就行，一件衣服而已。我们来日方长。嗯，子辰，你不怪我就好了。那我先回房间换身衣服去了。女主角都走了，这戏也没什么看头了。姐夫、啊，我就先走了。子成，刚刚那贱人明明就是故意的，还说什么听不见，本来就是一杆迷张。还有他那个弟弟，我看也有问题。有没有问题，很快就知道了。你有办法了？三天后的股东大会。我会逼程子佳以大股东的身份上台，把那个贱人给我踢下去。只要他下台，我就能彻底掌控城市集团。可他会听你的吗？那可由不得他了。他一个黄毛小子能掀起什么大浪？而且，我看他也挺恨那个贱人的。那我就提前祝你乞丐得手。姐，你没事吧？我没事，不过三天后的股东大会的确有一些棘手。现在董事会有一半都是周子辰的人，我只能以董事长的名义暂时压住他们。好在你当初果断，当着所有人的面直接把一半股份给捐了出去，不然他们肯定早就对你动手了。那也只能拖住他们一时啊。不过我总觉得这件事情有一些蹊跷，董事会的那些人都是公司的元老。周子成哪来这么大的能耐，可以让他们听话？你是说，背后还有人？我也不知道，只能走一步看一步了。不过，我还有一件事情。什么事？我在家里查过了，周子成书房里有个保险箱，我总觉得有一些蹊跷，里面肯定有一些重要的东西，可能和爸妈的死有关。我必须打开看一下。清河，手不舒服啊？没有啊，应该是今天早上睡太久了，手有点麻。是吗？那我扶你起来活动一下。<笑>走了。太急了。哎呀，清河，你你你没事吧？我没事。就是可惜了，这山东的辣椒油，还有子辰送我的这身新衣服，哎，都怪我不好，我没听见你在后面。没关系，你人没事就行，一件衣服而已。我们来日方长。嗯，子辰，你不怪我就好了。那我先回房间换身衣服去了。女主角都走了，这戏也没什么看头了。姐夫、啊，我就先走了。子成，刚刚那贱人明明就是故意的，还说什么听不见，本来就是一杆迷张。还有他那个弟弟，我看也有问题。有没有问题，很快就知道了。你有办法了？三天后的股东大会。我会逼程子佳以大股东的身份上台，把那个贱人给我踢下去。只要他下台，我就能彻底掌控城市集团。可他会听你的吗？那可由不得他了。他一个黄毛小子能掀起什么大浪？而且，我看他也挺恨那个贱人的。那我就提前祝你乞丐得手。姐，你没事吧？我没事，不过三天后的股东大会的确有一些棘手。现在董事会有一半都是周子成的人，我只能以董事长的名义暂时压住他们。好在你当初果断，当着所有人的面直接把一半股份给捐了出去，不然他们肯定早就对你动手了。那也只能拖住他们一时啊。不过我总觉得这件事情有一些蹊跷，董事会的那些人都是公司的元老。周子成哪来这么大的能耐，可以让他们听话？
。你是说，背后还有人？我也不知道，只能走一步看一步了。不过，我还有一件事情。什么事？我在家里查过了，周子辰书房里有个保险箱，我总觉得有一些蹊跷，里面肯定有一些重要的东西，可能和爸妈的死有关。我必须打开看一下。老婆，嗯，把牛奶喝了，早点休息。好，谢谢你啊，老公。嗯程清河，我就知道你一定有问题。最近我总感觉他在家里面找什么东西，今晚先别给他下药了，我倒要看看他到底在搞什么鬼。如果这个东西对他很重要的话，他一定不会放过今晚这个机会的。书房，难道他是要找？这个女人在搞什么鬼啊？这这怎么可能？他们不是死了吗？没有反应，难道他今天没有下药，想要来试探我？好啊，既然你这么想知道我到底在做什么，那我就演给你看，正好让我看看你到底是不是问心无愧我就说嘛，这两个老东西肯定是死了。刚才要么就是我眼花，要么就是有人在搞鬼。不好啦！有人晕倒了。啊！啊！金
思成，我昨天晚上看见我爸妈了，他们对着我哭，说我不孝，说他们死得很惨，让我给他们报仇。清河，你爸妈的车祸就是交通意外，那肇事司机都已经入狱了，哪有什么仇要报啊？你呀、啊，就是最近压力太大了。所以才梦游出现幻觉，你好好休息一下。嗯，我去叫阿姨给你炖点安神的鸡汤补补。嗯，难道真的是我想多了？他真的没有回复听力这跟我看到的死亡证明完全不一样。原来我爸妈当时并没有当场死亡，而是僵撑了身体，等了我一段时间。是周子成，他拖延了时间，害得我没有见上爸妈最后一面。我跟子佳拿到的是伪造的文件，那这个字又是谁签的？只有身边最亲近的人才可以签字，那这个人到底又是谁？不对，昨天还有个地方没检查。啊，糟了吧！金、啊、浩。思成，我昨天晚上看见我爸妈了，他们对着我哭，说我不孝，说他们死得很惨，让我给他们报仇。清河，你爸妈的车祸就是交通意外，那肇事司机都已经入狱了，哪有什么仇要报啊？你呀、啊，就是最近压力太大了，所以才梦游出现幻觉。你好好休息一下，嗯。我去叫阿姨给你炖点安神的鸡汤补补。嗯，难道真的是我想多了？他真的没有回复听力。这跟我看到的死亡证明完全不一样。原来我爸妈当时并没有当场死亡，而是僵撑了身体，等了我一段时间。是周子成，他拖延了时间，害得我没有见上爸妈最后一面。我跟子佳拿到的是伪造的文件，那这个字又是谁签的？只有身边最亲近的人才可以签字，那这个人到底又是谁？不对，昨天还有个地方没检查。糟了吧
。谁喂，老师，放心，一切都在控制中。老师，周子辰什么时候有老师了？我怎么从来没有听他提起过？这个签字的人到底是谁啊？还有周子辰提到的老师又是谁？青头啊，好久不见了，还记得我吗？李叔叔，真的是您啊！您老怎么想起给我打电话了？我听说你最近你好像遇到了麻烦，还捐了一半的股份出去啊！无奈之下做出的选择而已。哎呀，听到你这么说啊！我心里也不好受啊，不过正好我最近也要回国，有什么困难你跟叔叔说、嗯。真的吗？你要回来了？那太好了。您是陈师的元老，陈师发展到现在少不了您的功劳，要是有您的帮助，这次股东大会说不定会有转机的。哎，发生什么事了？等您回来，咱们细聊。好。周总，这可是我们所有股东的心声。这几年，公司都是你一直在支撑，他成清河有什么功劳啊？占着董事长的位置，你们也别这么说，清河他也费了不少心。哎，哎，哎。哎。你怎么在这里啊？不是要开股东大会吗？诸位请坐吧。罢免我？诸位都是我爸妈一手带出来的，我竟然不知道，你们对我的意见已经大到准备把我这个姓陈的踢出陈氏集团。你除了姓程，还跟城市集团有什么关系？这些年，要不是周总呕心沥血处理集团事务，哼，我们大家早就喝西北风去了。你们也别这么说，清河在公司这么多年，没有功劳也有苦劳吧？哎呀，周总，我知道你们是夫妻，你替他说话也是情有可原的。可是我们。可都是为了公司啊！说的好啊，为了公司。我看你们失望了，自己怎么做到这个位置上来？当初爸妈出事，城市危机，又是谁求着我当这个董事长？恩将仇报，过河拆桥。林叔，你玩的可真明白啊！<笑>你不是说我过河拆桥吗？这样吧，今天你在集团内部，只要能找到任何一个人能帮你，我们就把这提案撤了，怎么样？好，好的很呢。看来你们是早就商量好。哎呀，说那么多废话干什么呢？有本事找一个人出来呀！你们觉得？我怎么样？你们觉得我怎么样？
，李总，你怎么回来了？伯伯来都不知道你们这么欺负我们的清河。这位是，哦，这位是集团元老级的人物李俊义，李总，当年就是他和程氏夫妇共同创立的公司，如果没有他。就没有今日的城市集团。原来是清河的长辈啊，那我应该叫您一声李叔叔。你好，你这一声叔叔，我可担不起。你不是说，只要有一个人崩清河，你就撤回提案？不知道我来崩他，你们认不认呢？啊，认，我们当然认了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。哎呀，李总，您可是城市集团元老级的人物了。您都出面了，这个提案我们立马给他撤回了。嘿嘿嘿，还认程小姐是董事长。周总，不是我们不帮你，这是李副总回来了，咱们斗不过他们。我早说过。我根本无意城市集团董事长的位置，是你们非要逼我，如今还想挑拨我们之间的关系，真是可笑啊！清河，你相信我，我当然相信你了。咱们夫妻一体，你要是帮着外人，岂不是狼心狗肺？你说是不是？我当然不会。没什么事情的话，诸位就先出去吧。你也先出去。我跟李叔很久没见面了，我们要去叙旧。李叔叔，嗯、谢谢你。要不是你的话，我今天可能真的就……看来你这个老公啊，是真的不简单呐，竟然能把你架空到这种地步。都怪我识人不清。是我太相信他了。你也别太难过了，你年纪还小，难免有看走眼的时候。现在我回来了，就不可以再有人欺负你们姐弟俩。李叔叔，谢谢你。清河，小心！你躲开了。你能听见对不对？我用装聋来获取同情，这次就让我亲自来揭开你的伪装。清河，小心！哎，你这么大个人，做事怎么这么毛糙呢？清河怎么会看得上你？清河，对不起啊。你对清河都这么不小心，我看公司老总的位置就不用做了，还是下基层去学习再上来吧。什么？清河，对不起，我不是故意的，你替我求求情。子成，不好意思啊，李叔叔他从小就心疼我，他现在正在生气呢。我要是劝他的话，只会适得其反。要不这样吧，先委屈你了。你先去基层历练几天，等李叔叔气消了，我再帮你求情。你，周子辰，你也有今天。看今天这样，李叔叔是诚心对我好的，他对我鼎力相助，我应该也对他坦诚相待才是。李叔叔，其实我……姐，姐。姐，对不起，姐，我没有想到周子成居然没有通知我就召开了董事会。我一接到通知就马上赶过来了。你没事吧？啊，我没事，还好有李叔叔在，他的奸计才没有得逞。李叔叔？对，就是李叔叔，他和爸妈一起创建了城市集团，不过后来为了更好的发展，他就去了国外。当时你还小，不知道这些事情，现在李叔叔。也特地从国外回来，为了帮我。这位是子佳吧
，当初我见你的时候啊，你还是个光着屁股跑的小男孩，现在长这么大了。对了，姐，你发给我那个。没事的，子佳，有什么事情的话，在这说就好了。李叔叔啊，他不是外人，当年爸妈的死对他打击也很大，他也有权利知道真相。清河，你这话什么意思啊？李叔叔，我怀疑我爸妈的死有问题。我在周子辰的保险柜里面发现了一份我爸妈的死亡证明，跟我和子佳拿到的完全不一样。更可疑的是。上面还有一份被抹去的签名。那两份报告我已经送去鉴定所了，这两天应该就会有结果。什么？畜生！好，我知道了。哎呀，怎么了？是股份的事出什么问题了吗？那个笼子的手里。竟然拿到了一份重要的证据，那证据我一直锁在楼上的保险柜里，除了我根本不可能有人知道密码。难道是？谁？看来那姐弟俩真的有问题。他们一直在联起手来耍我。什么？那怎么办？本来还想给他们留条生路，既然如此，那就别怪我不留情面。既然那个贱人想联合程子家，那就绝不能让他再留在这儿。可可是那程子家手里还有公司一半的股份呢。那就让那些股份成为他犯错的把柄，让财务部把资产全部整理。这违反公司规定，全部转移。那公司就是小程总的意思，上面有他的签字，你只管照做。你真让程子佳签字了？他怎么可能听你的？他不听我的，还能不听他姐姐的？你是说，那份协议是程清河亲自让他签的？很快你就知道了。你什么时候回来的？欠债还钱，还钱，还钱，还钱！这到底怎么回事？怎么了？这是？走！还钱，还钱，还钱！必须还钱，还钱，还钱！快还钱！又跟我们哥说吧。还钱，还钱！怎么会这样？昨天还好好的，发生什么了？程清河，你什么意思啊？你为什么要害我们？什么害你们？你别装了。没有你的暗许，他程子佳胆大到敢把程氏集团所有的资金转移到国外吗？什么？你知不知道，就是因为他，整个城市的资金链全断了。我看啊，城氏集团干脆倒闭算了。算了算了，我弟弟不可能会做出这样的事情。对啊，各位股东，子佳和清河是我从小看着长大的孩子，他们绝对不会这么做的。李总，事到如今了，你还维护他们干什么呀？对，你看看吧。这真的是自家的笔记？怎么会这样？我不相信了。程先生是吗？啊，是。啊、嗯，我们已经通过技术手段把被覆盖的笔记复原了。具体情况，请您跟我到里面查看吧。好，请。我告诉你，我找不到他就找你。今天必须给我们一个说法。就是，必须给我们个说法。就是，必须给我们一个说法。必须给我们个说法。必须给我们个说法。
。青哥，这些股东来势汹汹，显然是早有预谋。我看也是这样的。当今之计，先保住你的位置才是要紧。李叔，您的意思是？可是只有背叛陈氏和家族的人，才可以动用家主异性，夺回股份，逐出家门。一旦这样，就坐实了子家的罪名。他身上将永远背负着陈氏叛徒和罪人的名声。那，那你爸妈的心血不要了吗？啊，九哥，你别糊涂了，赶紧做决定吧。子家还有我这个姐姐，我一定会护住她。可是现在必须先保住爸妈的心血。好，居然是他！不行，我得马上去告诉我姐。好，您拨。好，您拨叫。接电话呀，姐。爸妈，请原谅女儿的不孝，我今天必须将子家逐出家门。清河，盖章吧，不能让爸妈的心血白费啊。等一下！等一下！我好像听见了。清河，你说你听见什么了？哎，没有。我说我想要两根香，我想给爸妈上柱香。奇怪，我刚刚明明听到子家的声音，难道是我幻听了？看你还怎么搅局！还好周总今天提前安排我们在这儿蹲守，不然……你怎么还不签啊，程总？你不是在拖延时间吧？子佳，对不起，为了公司，姐姐只能这么做了。这下你们满意了吧？哼，这还差不多。但是，我告诉你，程清河。这件事情还没完，就必须把钱追回来，不然我们就报警。这么大一笔数目，程子家下半辈子得等着在牢里过吧。各位股东，我以我的人品担保，并且自愿拿出我的全部资金填补这次的亏空，请求大家放过子家。真的吗？
，太好了，李总大义啊，我们一定会记得您的恩情的。李叔叔，你哎，清河，如今子家误入歧途，我总不能眼睁睁的看着他后半辈子再受牢狱之灾了。清河，既然资金的事也解决了，那咱们就回公司处理收尾工作吧。哎，不行啊，李总。这件事情不能再让他管了，他弟弟程子佳干出那种事儿，我看呀，程清河手脚也不干净。你什么意思？你的意思是这件事情我也有参与？那谁说得清楚啊？总之，最近这段时间你别再来公司了。这件事情的风波过去之后，你再回来当你的程董吧。这也不是我自己的意思，是所有股东们的意思。就是，陈哥。现在大家群情激愤，要不你先在家里休息一段时间，我先回公司处理这件事情，顺便找一下自家。好吧，李叔叔，那麻烦你了。秦恒，没事的。程二公子，你可真有手段啊！嗯，你把我当小丑一样耍得团团转，还知道了一些你不该知道的事儿。现在，你就给我等着，看你姐怎么被我玩死的！嗯你们还真是姐弟情深啊，嗯，把他给我关起来，没有我的允许，谁也不许进。是，赵总。嗯。子佳，你快接电话呀。子佳，他一定出事了。夫人，刚刚在外面打扫卫生的时候，捡到一个男人手表，您看是不是先生的？这是子佳的手表。夫人，您这是？等一下！我刚才没有听错。就是子佳的声音，他一定来过这儿。这块手表你刚才动过吗？哎呦，夫人，这怎么可能啊！这么贵重的东西，我碰都不敢碰。捡到什么样就什么样给您的。好了，没事了，你先下去吧。哎，是。敢对子佳下手的人，会是谁呢？今天发生的这一切，无论是拿出子家转移财产的文件也好，还是让我把子家赶出家门也罢，全都是冲着子家来的。到底会是谁这么做呢？难道是送去鉴定所的尸检报告？喂，你好，是华城鉴定所吗？今天有没有一位叫陈子佳的先生来过这儿？是的，这位先生上午来过一次，但是看过结果之后就匆匆离开了。纸质报告？哦，是这样的，我是陈子佳的姐姐，您可以把报告寄给我吗？可是这位陈子佳先生刚刚已经来过一次，把纸质的鉴定文件拿走了。虽然他戴着口罩和墨镜包裹的严严实实的，但是通过他收证件来看，和陈子佳先生完全对得上。什么？
看来，是聂凡送去鉴定所的尸检报告，害了自家。幕后之人到底会是谁呢？现在只有子家知道真相，找到子家，一切就真相大白了。但，这手表上的数字又代表什么呢？时间。不对啊，子佳，你到底想要告诉我什么呀？周，是周子辰。这些都是个公司老总送给夫人的礼物，你这样明目张胆的试穿，怕是不好吧？要是被夫人看见，夫人，很快的就不是了。哎，我说啊，你不如好好巴结巴结我，等以后我当了这家的夫人，还能赏你点好东西。<笑>你，可是我刚刚听说先生被下放到基层，怕是很难再有出头之日了。<笑>那就是说给你们这种外人听的，子成下放到基层只是暂时的，他老师会帮他东山再起的。老师？难道是那天周子成电话里提到的老师？喂，老师，一切都在掌握中。他的老师到底是什么人？能把手伸到陈氏集团，还有能力帮助他东山再起？到时候，我就把程金河那个贱人给赶出去。这，这里的一切就都是我的了。怪不得我看这个家里属于我的东西越来越少，原来是有人纠占鹊巢啊！夫人，啊，不好意思啊，走错房间了。哎，不对啊！如果我没记错的话，房产证上写的是我的名字，走错房间的人是你吧，月梅？这件衣服虽然贵，但却充满着金钱腐朽的味道，配不上你。我去给你安排一件更适合你的衣服吧。好让你搞清楚，你在这个家里的定位。去给他准备一套女佣的衣服来。青红，你什么意思呀、啊？你说呢？如果我没记错的话，当初请你来我家是为了伺候我吧？要是不愿意的话，现在就可以走。换上吧，别做了不该做的事情，站在了不该站的位置上。丑小鸭之所以能变成白天鹅，是因为它本身就是白天鹅。你说是不是？夫人说的是。把这件衣服丢到垃圾桶去。别人碰过的东西，我嫌脏。陈清河，你竟然敢羞辱我！怎么穿成这样啊？想玩情趣啊？别吃，别吃！老公，你回来了。老公，快来尝尝我亲自下厨做的菜。嗯
，你做的好。对啊，老公，咱们家现在只有你一个人在挣钱，当然是要好好犒劳犒劳你了，省得你以后看上别人就不要我了。怎么会呢？哎，月梅怎么穿成这样？月梅，你自己说吧。我来这个家，就是伺候夫人跟先生的。知道自己身份就好。对了，老公，之前的事情是我对不起你，现在我看明白了，都是那群人，他们在挑拨离间。老公，我看那群人的意思，是想要让李叔叔做画事人。李叔叔他虽然对我好，可是他终究是外人，我不可能把陈氏集团交给他。那你的意思呢？按照规矩，集团股权回收之后会分摊到各个股东的手上。他们现在是想要选择一个新的董事长，李叔叔，他大概是众望所归了。那这样的话，陈氏集团岂不是要改姓了？不一定是这样子，还有其他办法，只是，只是什么？只是我现在联系不上子佳，子佳一直恨我，原本我以为他这次回来是真的原谅我，没想到，竟然给我挖了个这么大的坑。老公，我现在只有你了，老婆。我永远站在你这边。嗯，哦对，你刚刚说还有一个方法是什么？我之前找人冒充了子家的笔记还有印记，打算做一个提前转让股权的合同。只要股权一早不在他的名下，那这次的收回就不作数了。你是说？还是算了吧，这样做的话太冒险了。本来我已经拟好了股权转让合同，只是现在转到我的名下肯定不行，太明显了。我打算啊，把它转让给你，再开个股东大会，在股东大会上把印章交给你，这样一来，你就名正言顺了。你说真的？当然是真的了，老公。现在想要保住陈氏集团，我只能相信你了。老婆，我对这些股份和董事长的位置一点兴趣都没有。但是我爱你，只要你想要的，我一定帮你实现。可是，没关系，包在我身上。子佳，再等等，姐姐一定会救你的。如果真的是他们动手，现在只有这个办法，能暂时保住你的性命。帮我看好程星河。他有什么异常情况，马上通知我。他把我当保姆，你把我当狗仔啊！我知道你这段时间受委屈了，但是我现在做的事情是在为我们未来而奋斗。等这件事情一旦做成，我马上把他踹了，让你做周太太，让他跪在你面前，给你道歉。这还差不多。走了。哎，你干嘛呢？就说你呢
，故意把地给我擦了。你让我擦地？开玩笑吧你！你还真把自己当成女主人了？别以为先生给你说了几句好话，就以为自己是人上人了。穿什么样的衣服，就该做什么样的事情。你们两个好好教教他怎么做好一个女佣该做的事情。是，我看谁干，干什么？干什么？放开我程清河，这次城市终于是我的什么人？嘘，子佳，是我。野人，你怎么来了？我看到你在手表上留的线索，知道是周子辰绑了你，所以我故意设了个局。先不说这么多了，我现带你离开。邓小姐，你上次让我送去鉴定的那份尸检报告，结果出来了。是谁？老师，事情都办妥了。哈哈哈哈哈！就要办成了，城市集团终于又要回到我的手里了。这么些年，我在国外折服。吃了那么多的苦，总算是苍天不负有心人呐！<笑>啊，你们两个看到了吗？是我的，终归是我的。哼，你们俩就安心的去吧。要是不放心你的一对儿女，就给我托梦，我马上送他们下去陪你们。老师，还是您想的周到啊！先是利用程清河的信任，骗取程子佳签下资产转移文件，然后再利用民愤把他赶出程家，最后把这笔资金左手倒右手，填补城市的空缺。老师，要不是您及时回来，恐怕我还被这两姐弟耍得团团转。<笑>啊，他爸他妈倒是有能耐跟我过两战。长青河，小丫头片子也该跟我斗。哼，这位下场。老师，您接下来打算怎么做？嗯，他不是要开什么宴会吗？那就让他开好了，先把他捧起来，等我们拿到了印征。再把他等着所有人的面狠狠的摔下去，我就不相信唐江河还有什么脸面在华城混下去。你们两个欠我的，就让你们的女儿来还吧。
。老师，那我先走了。那辆车有问题全家的人又少了一个，很快就该改姓了。程清河，难道你还不死心，又在跟我演戏？您好，您拨打的电话正在通话中，请。嗯。白睡。周周周总，您怎么又回来了？刚才我走之后，有没有人进来过？呃，这地方这么偏僻，怎么会有人来呢？把钥匙给我。哎<笑>。你怎么又来了？怎么绑架了我？大半夜还不让睡觉？怎么，你是怀疑有人来过吗？你对自己就这么没有自信吗？啊，连我这个被逐出家门的丧家之犬都看不住啊！少他妈跟我油嘴滑舌的，说，你姐是不是来过？来过，来过，他怎么不救走我，还让我在这里受罪？姐夫，我姐可不是像你这么没良心的人。再说了，你们都撺掇着我姐把我逐出家门了，哎，还让我签了授权书。我想，我姐现在应该也是泥菩萨过江，自身难保吧？哎，你说，我姐现在还能抽出身来救我吗？哼，实话告诉你吧，谁让你们姐弟俩傻呀？别人说要帮忙，你们就信，真以为天下有免费的午餐。从你被我老师骗着签下资产转让协议的那一刻开始，你们姐弟俩就已经输了。你和李俊义利用我的信任，骗我签下资金转让协议，到底想干什么？还有我爸妈的死，我已经看到过了。那份尸检报告上的签名，就是他的名字。当然是要帮我老师拿回属于他的一切。从你爸妈的死，再到转让程家的资产，再到你被程家逐出家门，都是我跟我老师一手策划。那我姐呢？这么多年，她那么爱你，那么信任你，你难道就对她一点感情都没有吗？她一个聋子，也配跟我谈感情？走吧，子佳，我带你离开。不行，我现在还不能走。为什么？我走了一定会被发现。你现在还不能暴露。况且
我现在对他们还有用，他们不敢动我的。朱子成，你到底什么时候跟那个贱人离婚？你就眼睁睁看他每天这么折磨我，让我擦地、让我洗衣服，还和那些家里的佣人在一起吃饭，我哪是会这样的问题？好了，好了，啊、嗯！<笑>你放心，他程清河就是秋后的蚂蚱，他蹦跶不了几天了。等股东大会议结束。我一定拿到印章，然后我一脚把他踹了。真的？那我也要去。你根本没想跟他离婚，没想娶我对吧？但是周子成，我告诉你，你做的所有事情我都知道。你别想睡了。好，你要去也可以，就一个要求，别给我惹事。好，程金河，我要亲眼看着你是如何被踩进泥里的。看来刚才是我想多了，他没出去。老婆，老公，怎么了？你怎么这么晚还不睡啊？有什么事吗？老婆，来，你看这个签名，像不像？就连程子佳本人来了，都得承认这是他签的。这。这跟子佳的签名简直一模一样，老公，你是怎么做到的？老公，你是怎么做到的？老婆，啊，这你就别管了，现在事情已经办成了，那个印章。老公，你放心吧，我答应你的事情怎么会不办呢？我已经派人联系股东，还有华晨各界顶流了，将在下周举办一场隆重的股东大会。我呀，会亲手把印章交到你的手上的。诚实集团毕竟是首屈一指的大企业，像移交股权这种大事，当然是要隆重一点比较好啦。下周，那可不行，这一个星期恐怕又要生出不少事端，不能再等了。老婆，别下周了，就后天吧，免得夜长梦多嘛。后天，这么急啊？老公，你该不会是别有用心吧？怎么可能啊！我呢，就是想早点拿到印章，早点接管公司，免得到时候啊，他们都不认我这个程总老公了。嗯，嗯，都听你的。老公，我看你最近辛苦了。给你打点鸡汤，喝碗鸡汤补一补啊！来，谢谢老婆。对了，月梅，明天我要参加宴会，我的礼服落灰了，你帮我洗一下吧。好的，夫人，请问是哪一件呢？每一件。什么？清河。你的礼服有那么多，要是每一件都洗的话，是个大工程。月梅她她怎么了？用人就该干用人的活，还是你觉得她才是这个家的女主人，干不了这些活呀？怎么可能啊！我就是觉得月梅她毕竟是你的好闺蜜，你这么做的话，会不会有点……闺蜜怎么了，老公？你这么帮他说话，你该不会对他有意思吧？怎么可能啊！我爱的人只有你。那就好
。老公，明天的宴会啊，我邀请的可都是华城有头有脸的大人物，当然是要打扮的漂漂亮亮，才不会给你丢人啊。听见了，王月梅。既然夫人让你洗，你就给我好好洗，每一件都给我洗干净点。要是夫人明天丢脸了，我饶不了你。是。姐、啊，凭什么让我干这种活？老娘什么时候收过这种委屈？等过了明天，我干你还这么嚣张！何必等过了明天？月梅，昨天真是辛苦你了，洗那么多衣服，累坏了吧？夫人，这都是我应该做的。待会顺便帮我挑两件适合我的衣服，喜欢哪个告诉我，我顺便送你两件，总比偷偷摸摸穿强吧？你说是不是啊？好了，不好了，夫人，夫人，你看那衣服全被撕烂了，怎么办？什么？每一条都切口平整，一看就是立即划烂的。月梅，如果我没记错的话，昨天这些礼服应该都是交给你的吧？夫人，对不起。你一定让我洗干净，我不敢怠慢。没想到你那衣服那么娇贵，跪下，跪啊！夫人，宴会还有一个小时，马上就要开始了。先去买新的礼服，开宴来不及了。还有其他衣服吗？全被他给洗了。夫夫人，这都是您让我做的，你不能怪我呀。哎，我想起来，家里还有一件衣服没有洗，我去给您拿过来。嗯、夫人，这件怎么样？这是程老夫人的衣服，你啊，夫人，我不知道这是您妈妈的衣服，但是这是咱们家里现在唯一一件完好无损的衣服了。哎呀，都怪我，这是连洗衣服这种粗活都干不好。哎呀你！清河，这时间不早了，要不你就穿这件吧。你穿着你妈妈的衣服啊，也能代表你全家都支持我，我也更有信心，对不对？嗯，好啊。夫人，你，你们啊，一个是我的好老公，一个是我的好闺蜜。既然你们都这么说了，那我当然是要听你们的了。看他吃瘪，我真是心里痛快。给你找了家高级私人定制礼服店，去取一下。爸妈，就让我穿着妈妈的衣服，一起奸臣这些混蛋身败名裂吧。子辰，你先下去吧。我看到这身衣服，总会想起我父母，有些失态了。你等我调整好情绪，我再高高兴兴的把你张交给你。好。子佳，
，怎么样了？姐，放心，我现在正在赶过来的路上，揭穿李俊逸和周子成的真面目。但是我现在好像被他们人给发现了。我们。哎呀，周总啊，哎呀，真是年少有为啊！这年纪轻轻的就拿到城市集团的百分之五十的股份，还即将拿到印章，成为成家的画事人。以后啊，还希望各位前辈多多包涵。哎哎，程总，我女儿刚满二十岁，您能看上吗？<笑>您这什么意思啊？哎呀，谁不知道您家里有一个听不到的“龙”字呀，是吧？<笑>不仅龙，而且还蠢。本来就没了父母啊，还把唯一能跟他成交的弟弟赶出了家门。他就仗着有印章，作威作福。您拿到印章，就把他给踹了。我女儿也不差傻，是吧？<笑>哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！<笑>欢迎大家来到今天的宴会，让我们一起欢迎本次宴会的发起人程清河小姐。他怎么穿这个衣服？躲远点儿，免得身上呀惹上死人味儿。站住！你穿的这是什么呀？真是晦气！赶紧回家换了去，还想给集团丢人丢不够啊？有什么问题吗？我母亲的衣服就算是她在陪伴着我，会让我觉得很安心。你，清河要穿就穿吧，毕竟清河的妈妈也是咱们城市的创始人，穿着这身衣服也算是做个见证，不是、嗯？也就只有李叔你见到这件衣服才会问心无愧。您说对吧？哦，当然了。哦，当然了。李总，每次他把集团捅破天的时候，你都站出来帮他。现在公司好不容易转危为,为安，步入正轨了，他又把公司给别人了。像这种忘恩负义的人，你还帮他做什么呀？忘恩负义，李叔，下次您还得教教我这个词语到底该怎么写。大家好，我是陈清河，我代表我的父母、我的弟弟，欢迎大家的到来。这次宴会的目的是想将我手上这枚象征家主身份的印章交给我的先生周子成。相信大家也都知道，我的父母因为车祸早早的去世，弟弟年纪尚小，而我本身还是个聋子。多亏了周子成的帮助，仅凭我的一面之词，大家可能无法感同身受。所以啊，我特地让公司的员工录制了一个短视频，相信大家可以通过这个短片，对我的先生有一个更深刻的了解和认识。什么短片？啊，我怎么没听过？周总，肯定都是些戴高帽说好话的人，在这个公司内，谁敢得罪您呢？周总绝对是我见过最负责的高管了，从来不会给我们摆架子，特别亲民。跟周总学习了一段时间，我的收获很多。睡。啊。这怎么？别看了，你给我关了，关了！清河，清河，你听我解释，不是这样的，清河。周子成，光我这么相信你，你竟然和我闺蜜搞到一起去了，你真令我恶心，你真无耻！清河，哎，你和子成这么多年，他也是一时糊涂，男人嘛，当着这么多人的面。你还是，给大家面子吧。对，都是那个贱女人勾引我。
，我也是受害者。幸好，是呀、啊，程总，男人嘛，很正常嘛。程总啊，不要太约束了啊。程清河，我现在给你台阶，你就赶紧给我下。你弟弟程子佳出逃已经被我发现了，他今天不可能来救你。快把印章给我，给我。住手！姐，这一次我不会再让你一个人孤军奋战了。怎么可能？这印章不能给他周子成。程子佳，当初就是你把全部的资金转移走了，才导致集团的资金断裂。要不是李总。看在和老程总情谊好的份上，把钱给垫上，我们都喝西北风了。你，你必须还钱，还钱，还钱，还钱，还钱,钱。转移资产的人不是我，该还你们钱的人也不是我，而是他们。你什么意思？你们以为他李俊逸跟周子成是什么关系啊？他们能有什么关系？他们关系深着呢。他李俊逸是周子成的老师，周子成认识李俊逸的时间比认识我姐的时间长多了。这一开始，就是李俊逸设下的圈套，先是害死我父母，让城市集团大乱，然后让周子成接近我姐，骗取她的信任，为的就是夺取城市集团所有的股份。你们都被他给骗了，怎么会这样？李总，这是真的吗？李总，你说话呀！老师，现在怎么办？查二公子，你别忘了，公司转移财产的合同可是你亲自签的。你现在来这里倒打一耙，让人简直觉得可笑。李俊逸，我姐当初完全信任你，再加上周子成的步步紧逼，你说把资金转让出去，再通过你在国外的运作，可以翻倍收回来。我信了。为了让我们两姐弟在城市集团的处境不再这么艰难。才签下的那份合同，我承认，是我没脑子误信奸人，害得城市集团差点破产。我对不起我姐姐，对不起父母，也对不起在座所有的股东们。在这里，我向大家诚恳道歉。子佳，你以为说几句漂亮话就可以把之前的过错一笔勾销了吗？长二公子，你太天真了。周子成，我弟弟起码敢做敢当，你敢吗？你敢说你没有出轨？你敢说没有跟我的好闺蜜偷情？你敢说没有在背后想要偷偷害死我？出轨？能被我看上是你成清河上辈子修来的福气。你们知道跟一个聋子天天生活在一起是什么感觉吗？我就想找一个正常的女人，我有错吗？确实是这样。那程清河再有钱也是个残废，要怪就怪程清河是个聋子。你们看到了吗？台下都是为我说话的。哦，对，我忘了，你是个聋子。你听不见啊？要不要你求求我？我翻译翻译给你听。你个混蛋！谁说我听不见了？这怎么可能？我之前明明试探过那么多次，你根本就没有反应。你在骗我，你在骗我，对不对？早在我们结婚的那一天，早在你跟何月梅偷情的时候，我就听得见。你从那个时候就已经对呀、啊，原本我以为找到了一生的挚爱，我甚至愿意把城市集团一半的股份都送给你，却没想到是我瞎了眼。好在我父母在天之灵，他们的遗像砸在了我的头上，却意外的使我恢复了听力，这才撞见了你们苟且之事。所以你才在婚礼那天把原本该属于我的股份
，捐给了福利院是吗？不然呢？你觉得我会把股份送给一个出轨给我戴绿帽子的男人吗？况且后来我还查出来，我父母的死和你有关系。这，你父母的死怎么会和周总有关系啊？当然是你们口中的这位周总，还有这位你们视为陈氏集团大英雄的李总，他们联合起来。制造了一场人为的车祸，害死了我的父母。啊，这个当年的老程总和夫人的死不是意外啊！啊，这怎么可能啊？李总可是和老程总夫妇一起打江山的功臣，怎么可能害他们啊？程清河，你可不能血口喷人呐！为了公司的股份，你居然能说出这种话，我和你父母情谊深厚。怎么可能对他们下这种黑手？当初，你谎骗我父母谈生意，哄骗他们驱车前往，又在途中雇使了两辆车辆，将他们前后夹击撞死。事后，又让周子成拖住了我，害得我见不上我父母的最后一面，还制造了一份假的尸体检测报告。证据呢？那一份真的尸体检测报告，我已经送去了华城最权威的检测所。上面的签名就是你的，哼！你还想狡辩？结果呢？啊，拿出来啊！你。可是这回成你家先生和方已经来过一次，还指示的鉴定文件拿走了。虽然他戴着口罩和墨镜包裹的严严实实的，但是通过他说证件来看，和成你家先生完全对得上。糟了，他们肯定是派人把指示的文件取走销毁了。虽然子佳看到过鉴定结果。但是现在报告已经被毁，我们还怎么拿出证据证明是李军一干的？你没有证据就想扳倒我，哼！你真是太天真了。谁说我们没有证据？嗯、你不就是想要证据吗？我现在就可以给你。你以为把我绑了，然后让周子成销毁报告，就能掩盖你杀害人民的事实吗？这又能说明什么呢？所以说，你还是不愿意承认了。我什么也没做，为什么要承认？不知道被最信任的人背叛是什么滋味？谁让你们姐弟俩傻呀？别人说要帮忙，你们就信，真以为天下有免费的午餐？从你被我老师骗着签下资产转让协议的那一刻开始，你们姐弟俩就已经输了。当然是要帮我老师拿回属于他的一切。实话告诉你们，从你爸妈的车祸，再到转让程家的资产，再到你被程家逐出家门，都是我跟我老师一手策划的。你这录音笔哪儿来的？给我、嗯！当然是我姐给我的了。子佳，你说的有道理。现在离开的话，只会打草惊蛇，引起周子辰的注意。既然如此，你先把这个收好，一定要保证自己的安全。姐，你放心，我一定会努力套他的话，为咱们争取有力的证据的。原来那天晚上，真的是你啊！不仅如此，车祸现场的是我。书房窗帘背后的还是我，只可惜你蠢得令人发指，一次都没有发现。我就应该在家里把你掐死。就算掐死我，你们也已经满盘皆输了。姐，哎呀！啊啊啊！我的枕边人。算计我，接近我，甚至还想杀死我。没想到，竟然真的是李俊逸杀害了老程总夫妇，太没良心了。李总，为什么？你和老程总都是好兄弟呀、啊！这啊，哼，为什么
，就是因为他们愚蠢守旧，不思进取。哼，我让他们极其扩张，吞并所有的小公司，可他们死活不肯，还说什么啊？别的公司也不容易。要给华长创造一个良好的营生环境，我呸！哼，给了我一个分公司老总的名头，让我去国外，哼，这不明明就是赶我走吗？啊！早就走，谁稀罕他们的施舍？老子孤身一人到了国外，不照样会得风生水起吗？啊！既然你在国外过得这么好。生意也风生水起，那你为什么要回来害我的父母？我那不是自愿的，是他们逼我的。我要拿回所有我的一切。好，好，算你有种，你等着，我们再斗。城市集团一定是属于我李俊逸的，我没输、啊。李俊逸。接到报警，你因涉嫌故意杀人、非法转移、挪用公款等多项罪名被实名举报，证据确凿，现正式加以逮捕。靠走！你竟然敢报警！李叔，现在可是法治社会，你的罪行应该交给法律来审判。当然了，我会请上一个最好的律师，给你判上最重的罪行。至于你输没输嘛，从你出国外的那一刻开始。你就已经满盘皆输了。<笑>没想到我机关算尽，临门一脚却是竹篮打水一场空啊！我平时怎么教导你？哎、你这个废物，呸！连个女人都不过你！你个忘恩负义的狗东西，竟然害死了老程总！打死他！他自己一千字都不为过呀，公司差点破产呀！程清河，你把我弄得像条丧家之犬一样，你满意了？当然还不满意，还有一出好戏，我还等着看呢。什么戏啊？你忘了，这身衣服是谁给我穿上的？你不是在高级礼服店还给他定制了一套绝美的礼服吗？我不亲眼看看，那不是辜负了你的一番好意吗？哎呀，这店太高级了是不好啊，试衣服都得试半天，还好赶到了。今天我就要成为名副其实的周太太了。程清河，他穿着他妈妈的寿衣出现，肯定丢脸丢大了。我得好好羞辱羞辱他。哎，哎，这怎么都出来了？难道已经结束了？不不行，我得赶紧进去，要不怎么出风头？这裙子钱不白花了吗？嗯，子超，你怎么了？老公，你看到了吧？这套礼服好看吗？垃圾货色就是垃圾货色，穿上了龙袍也变不成太子。你不是一直想做周太太吗？那我成全你啊。只不过现在这个老公变成了一个身无分文的男人，不知道你还要不要？周子成，这怎么回事？是不是那个死龙子又搞你了？啊！啊！从今天开始，我不想再听到“聋子”这个词。你，听，你能听见了？你什么时候能听见的？你猜啊？那我跟他解释。你放心吧，这个男人我不要。让给你，只不过呀，他现在可不是高高在上的周总，而是一个过街人人喊打的老鼠。你呢，就好好跟他享着清福吧，我的好闺蜜。
，你不是说让我风风公公当周太太？你不是说要把真金和扫地出门吗？为什么现在变成丧家去的人是你？够了！我怎么做事需要你来救我？你救我好什么？有本事找陈金回去啊！把一个女人就是让你翻不起来身，你真是窝囊！谁说我翻不起来身了？这离婚协议书不是还没签字吗？你什么意思？既然他程星河想让我净身出户，我怎么可能成全他？我们必须要趁此机会好好坑他一。你当程星河的前世大风刮来的？你们师徒俩联手把人家父母给害死了，你觉得他会给你钱吗？那就看他是要钱还是要命了。你想干什么？到时候刀架他脖子上，他想不给都难。我们可以拿着一大笔钱去逍遥快活，啊！要要是他要钱不要命呢？就算他成亲和想死，他弟弟也不会让他死的。哎呀，好好好。好好好好好好！哎呀，恭喜程总和程二公子重新接管程氏集团。哎，这以前啊是我们老眼昏花，这才让那两个奸诈小人差点毁了公司。哎，不过还好有您和程二公子在。哎，这以后啊，还希望你们二位多多提点我们啊啊！程氏集团能够走到今天，离不开各位股东的帮助。以前的事情啊，咱们既往不咎。以后呢，还请和大家一起携手共进。让城市集团更上一层楼。好，好，好，好，好。哎，程总，您的电话。不用提醒了，你忘了吗？我已经恢复听力了。今晚我在家等你，亲手把离婚协议书交给你。一场夫妻，总不能白当是吧？姐，他又想干什么？今晚我陪你一起去。不用了，今天晚上我约了律师处理李俊逸的事情，你去谈谈。周子成那边我一个人去就好了。他现在只是一个无名无势的小喽喽，谅他也不敢对我怎样。好，走吧。挺好啊，以后这里呢就是我们的家了。嗯。你们这两个狗男女，还敢乘胜入对的出现在我眼前？离婚协议呢？签了赶紧滚！想甩掉我，想逼我净身出户，五千万立马打到我卡上，否则我是不会签字的。你程清河这辈子都是我的人，想去找夏家，不可能。我告诉你，周子成，我这辈子最恨受人威胁。如果你今天声泪俱下的跪下来求我。我说不定还会考虑考虑，给你几分钱让你离开。可是你偏偏威胁我，你觉得我陈清河会被一份区区的离婚协议书给困住吗？给你三天时间签字，要是不签字的话，我可保证不了，你哪天走在路上，手就不见了。这个，周子成，你别伤害我姐。周子成，你疯了！我告诉你。绑架勒索可是重罪，上天地狱的！我现在清醒的很，我只拿钱，你能把五千万给我，老子就远走高飞了。什么他妈绑架勒索，还想抓我，门都没有！好，好，你冷静，只要你别伤害我姐，你要多少钱我们都给你。去拿绳子把他捆起来。好。
你这么背叛我我什么意思签了吧你猜猜我明知道你今天要杀我今天我帮了你走吧姐就这样放了他也太便宜他了吧他这种人注定惹是生非今天我放了他明天别人可不会放过他姐